بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله باليوم الآخر صدق الله العليج العظيم جنيتكم مريبكم مريالك مريا أن بن شهودرا ننبركلي بريا بركلي تاي ماركلي شهودري كلي الحمد لله ஏழாவது நாளாக உங்களை சந்திக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைத்திருக்கிறது உண்மையிலேயே முன்னோர்களுடைய வரலாறுகளை அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் அவர்கள் பதித்துவிட்டு போன விடயங்களை படிக்கும் பொழுதெல்லாம் வாழ்க்கைக்கு தேவையான புது புது பாடங்களை எல்லாம் அது சொல்லி தந்து கொண்டே இருக்கிறது வரலாறுகள் படிக்க வேண்டும் அவைகளை கொண்டு எங்களுடைய வாழ்க்கையை சரிபார்த்து கொள்ளவும் முடியும் நெறிப்படுத்திக் கொள்ளவும் முடியும் என்று நாங்கள் படித்திருக்கின்றோம் உண்மையிலேயே ஹதரத் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலிசனுடைய வாழ்க்கையை அல்லாஹ் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையாக கயாமத்துடைய நாள் வரைக்கும் உள்ள மக்களுக்கு ஆக்கி வைத்து விட்டான் என்ற உண்மையை குரான் மிக தெளிவாக பறை சாட்டிக்கொண்டிருக்கிறது நபி சல்லாஹூ அலை வசல்லம் அவர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அவர்களுடைய சமூக வாழ்க்கை தனிப்பட்ட வாழ்க்கை குடும்ப வாழ்க்கை என்று சொல்லி வாழ்க்கையை பல கட்டங்களாக பிரிக்க முடியும் குடும்ப வாழ்க்கை என்று சொல்லும் பொழுது குழந்தைகளுக்கு தகப்பனாக இருந்தது மாத்திரமல்ல மனைவிமாருக்கு கணவனாக இருந்தது அதிலும் மனைவிமார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அன்னை ஆயுஷா சுத்தியக்கார் ரதி அல்லாஹு தாலா அன்ஹா அவர்கள் மனைவி என்பது அல்லாஹுவினால் முடிவு செய்யப்பட்ட அல்லாஹ் சுஹான் அஹு தாலா பிரத்யேகமாக ஹதரத் ரசூல் உல்லாஹி சல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்களுடைய தூதை உலகத்துக்கு சொல்லுவதற்கும் குடும்ப வாழ்க்கையை உலகத்துக்கு பறை சாட்டுவதற்கும் குடும்ப வாழ்க்கை இப்படித்தான் அமைந்திருந்தது எங்களுக்கு மத்தியில் பரஸ்பர அன்பு எங்களுக்கு மத்தியில் இப்படித்தான் விட்டுக் கொடுப்போ எங்களுக்கு மத்தியில் ஒருவரை ஒருவர் இப்படித்தான் புரிந்து கொண்டோம் என்று சொல்லுவதற்கான இன்னொரு நிகழ்வுகளை நிகழ்ச்சிகளை அந்த ஒன்பது வருட கால குடும்ப வாழ்க்கையில் அல்லா நடத்தாட்டி காட்டியிருக்கின்றான் நாங்கள் அவைகளைத்தான் என்று படிக்கப் போகின்றோம் அதில் தாய் சத்திய பாரதி அல்லாஹு தாலான்னா எப்படி அந்த வீட்டுக்குள்ளே ஒரு மனைவியாக நுழைந்தார்கள் ஏனென்று சொன்னால் ஹதரத் அபுபக்க சித்திய கருதி அல்லாஹு தாலா அன்பு அவர்கள் ஓரளவு வசதி வாய்ப்புடன் தான் வாழ்ந்தார்கள் அவர்களுக்கு என்று சொல்லி சுயமான தொழில் இருந்தது ஒரு செல்வம் செல்வாக்கு நிறைந்த ஒரு குடும்ப பின்னணி தான் அபுபக்க சித்திய கருதி அல்லாஹு தாலா அன்பு அவருடைய பின்னணி அந்த குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்த ஒரு குழந்தை தான் அன்னை ஆயுஷ சத்திய கருதி அல்லாஹு தாலா அப்படிப்பட்ட ஒரு செல்வமான செழிப்புடன் வாழ்ந்த ஒரு குடும்பத்தில் வளர்ந்த ஒரு குழந்தை வெறுமனே எண்பது சதுரடிகள் கொண்ட ஒரு வீட்டுள்ளுக்கு வறுமையை கொண்டு எளிமையை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் வாழ்க்கையை வாழ்க்கையை எளிமையாக ஆக்கிக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை விரும்பி அல்லாஹுடைய ஒரு அடிமையாக வாழ்ந்துவிட்டு மரணிப்பதில் தான் வெற்றி இருக்கிறது என்பதை தன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு வாழ்க்கையினுடைய ஒரு அடிப்படையாக ஆக்கிக்கொண்டு எந்த நபி சல்லாஹு அலை வசல்லம் தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஆக்கிக்கொண்டார்களோ அந்த குடும்பத்துக்கு அந்த நபிக்கு அந்த சர்தாரி ஆலம் சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்களுக்கு ஒரு மனைவியாக போவது என்பது ஒரு லேசான ஒரு விடயம் அல்ல இன்பச் வண்டிகள் எல்லாம் விட்டுவிட்டு சொகுசான வாழ்க்கையை விட்டுவிட்டு தகப்பனாருடைய வீட்டில் இருந்த அந்த 
செல்வ செழிப்புடைய வாழ்க்கையை விட்டுவிட்டு ஒரு சாதாரண வீட்டுக்கு ஒரு மனைவியாக போவதற்கு அன்னை ஆயசத்தியக்காரது எல்லாவத்தால் அண்ணா அவர்களும் ஆயத்தமானார்கள் அதற்கு அவருடைய பெற்றோர்களும் ஆயத்தப்படுத்தினார்கள் எனவே படிக்க வேண்டிய பாடம் என்னவென்று சொன்னால் திருமணம் முடித்து எந்த வீட்டுக்கு நான் போக போகிறேனோ அந்த வீடு எப்படிப்பட்ட ஒரு வீடாக இருந்தாலும் அந்த வீட்டில் என்னுடைய தாய் தகப்பனுடைய வீட்டில் எனக்கு கிடைத்ததெல்லாம் கிடைக்க மாட்டாது நானும் என்னுடைய 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 தாயும் தகப்பனும் எந்த இடத்திலிருந்து அவருடைய வாழ்க்கையை ஆரம்பித்தார்களோ அங்கிருந்து தான் நானும் என்னுடைய வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்பதை எங்களுடைய குழந்தைகளுடைய மனதில் பதிய வைக்க வேண்டும் ஒரு நாளும் குழந்தைகளுக்கு வாழ்க்கை துணைவியை வாழ்க்கை துணையனை தேடும் பொழுது எங்களுடைய வீட்டுக்குள்ள நாங்கள் அவர்களை பராமரித்து கொண்டிருப்பது போன்று பராமரிப்பதற்குரிய ஒருவரை கொண்டு வர வேண்டாம் ஏனென்று சொன்னால் அப்படி ஒருவரை நீங்கள் தேடி பார்த்தால் அப்படி ஒருவர் உங்களுக்கு கிடைக்க மாட்டாது ஏனென்று சொன்னால் உங்களுக்குத்தான் அந்த குழந்தை மகளாக இருப்பாலே அல்லாமல் இன்னும் ஒருவருக்கு அது மகளாக இருக்க முடியாது அது மனைவியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் மகளை பார்ப்பதும் மனைவியை பார்ப்பதும் வித்தியாசம் உங்களோட வீட்டுக்குள்ளேயே உங்களுடைய மனைவியையும் உங்களுடைய மகளையும் ஒரே கண் கொண்டு உங்களால் பார்க்க முடியாது வித்தியாசமான பார்வை இருக்கத்தான் செய்யும் அல்வா அப்படித்தான் படைத்திருக்கின்றான் எனவே இந்த மனோநிலையை எங்களுடைய குழந்தைகளுடைய மனதில் பதிய வைக்க வேண்டும் இந்த வீட்டில் கிடைக்கக்கூடியது அந்த வீட்டில் கிடைக்க மாட்டாது அது கோபத்திலே அல்ல பொறாமையிலே அல்ல அது யதார்த்தம் அப்படித்தான் இந்த வீட்டுக்குத்தான் நீங்கள் மகள் அந்த வீட்டுக்கு நீங்கள் மறுமகள் மறந்து விடாதீர்கள் மகளாக எந்த வீட்டில் இருக்கிறீர்களோ அந்த வீட்டில் கிடைக்கக்கூடிய அரவணைப்பு வித்தியாசமானது அங்கே கிடைக்கக்கூடிய அரவணைப்பு வித்தியாசமானது எனவே இந்த உணர்வுகள் அந்த குழந்தைகளுடைய மனதில் பதிய வைக்க வேண்டும் அங்க போனதுக்கு பிறகு அவங்க யோசிக்கிறது உம்மா வீட்டில் இப்படி இருக்க இல்லையே உம்மா என்கிட்ட வேலை சொல்ல இல்லையே உம்மா எனக்கு இப்படி கடுகடுக்க இல்லையே ஏன் இவர் என்னுடன் இப்படி பாஞ்சி முழுகிறாரு என்று சொல்லி எல்லாம் அவர்களுடைய மனதில் அங்க போனத்துக்கு பிறகு இந்த ரெண்டே ஒப்பீட்டு ரீதியாக பார்ப்பார்கள் ஒப்பீட்டு ரீதியாக பார்க்கும் பொழுது விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இந்த ரெண்டையும் ஒப்பீடு செய்ய முடியாது அது நான் பிறந்த வீடு என்னுடைய தாய் வீடு என்னுடைய தகப்பனுடைய வீடு ஆனால் இது நான் புகுந்த வீடு இந்த ரெண்டு வீடு உண்டாக இருக்க முடியாது எனவே இங்கு இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்களை பொறுத்து கொள்வதுதான் வரலாறு என்பதை அன்னை ஆயுஷ சத்தியக்கார உயர்வாகத்தான் ஒரு அழகான பாடமாக எங்களுக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள் போக போக படிப்போம் அன்னை ஹதிஜா உதயம்மாகத்தால அன்ஹாவுடன் சந்தல்லாஹு அலிவ சல்லம் ஒரு இருபத்தி ஐந்து வருட காலம் வாழ்ந்தார்கள் தனி ஒரு ஒரே ஒரு மனைவி ஆறு குழந்தைகளுக்கு தா தந்தையாக ஆறு குழந்தைகளுக்கு தாயாக இருந்த ஹதிஜத்து குமரா உதயம்மாகத்தால் அன்ஹாவுடன் சல்லல்லாஹு அலிவ சல்லம் அவர்கள் இருபத்தி ஐந்து வருடங்கள் வாழ்ந்தார்கள் ஒரு மிகவும் அந்நியொண்ணியமான எந்த அளவுக்கு என்றால் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லமுடைய வஃத்துக்கு பிறகும் அதாவது அன்னை ஹதிஜா அருதி அல்லாஹு தலாவுடைய வஃத்துக்கு பிறகும் மௌத்து வரைக்கும் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் ஹதிஜா அருதி அல்லாஹு தலானா அவர்களை ஞாபகப்படுத்தி கொண்டே இருப்பார்கள் ஞாபகம் ஊட்டிக் கொண்டே இருப்பார்கள் தனக்கு கை கொடுத்தவர்கள் தன்னை அரவணைத்தவர்கள் யாருமே அனைவரும் புறக்கணிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் அணைத்து கொண்டவர்களை சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் மறக்கவே மாட்டார் எனவே ஒன்பது மனைவிமார்கள் இருக்கும் பொழுதும் ஹதிஜாரதி அல்லாஹு தாலா அன்ஹா அவர்களை ஞாபகம் ஊட்டுவார்கள் ஞாபகப்படுத்துவார்கள் மக்காவுடைய வெற்றி அன்றும் ஞாபகப்படுத்தினார்கள் இன்றைய தினம் ஹதிஜா இருந்திருந்தால் ரதி அல்லாஹு தாலா அன்ஹா எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டிருப்பார் இந்த இடத்தில் நான் கஷ்டப்பட்டதை எல்லாம் அவள் கண் அவர்கள் கண்டார்கள் ஆனால் நான் இன்று இந்த இடத்தை ஆட்சி செய்கின்றேன் இந்த இடம் என்னுடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வந்துவிட்டது அதை அவர்களால் காண முடியவில்லையே என்ற கவலையை சந்தல்லாஹு அலி வசல்லம் அன்னை ஹதிஜித்து குமரா ரதி அல்லாஹு தாலான் அவர்களுடைய நண்பிகளுடன் கூட்டாளிமாருடன் கதைத்தார்கள் பரிமாறிக்கொண்டார்கள் என்பதெல்லாம் ஹதீஸ்களுடைய பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு எனவே அன்புக்குரியவர்களே சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் ஹதிஜா ரதி அல்லாஹு தாலான்ஹாவுடைய வாழ்க்கையை முடித்துக் கொண்டு அவர்கள் இறையடி சேர்ந்ததுக்கு பிறகு கொஞ்ச காலம் சில உளமாக்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஒரு சில மாதங்கள் ஒரு தனி வாழ்க்கை வாழ்ந்தார்கள் அந்த காலகட்டத்தில் தான் ஹதரத் ஃபாத்திமத்து ஜஹரா ரதி அல்லாஹு தாலான் 
அதிரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு ஒரு மகளாக மட்டும் இல்லாமல் ஒரு தாயாகவும் இருந்தார்கள் என்ற கருத்தை உலமாக்கள் எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் அதனால் தான் ஃபாத்திமத்து ஜஹரா ரதி அல்லாஹு தாலா அன்ஹாவுக்கு ஒரு புனை பெயர் ஒரு ஒரு சிறப்பு பெயர் இருக்கிறது அதாவது உம்மு அபீஹா என்று சொல்லி உம்மு அபீஹா ஹதிஜா ரதி அல்லாஹு தாலா அன்ஹா மஃபாத்தானதுக்கு பிறகு அந்த தாயினுடைய வேலைகள் அனைத்தையும் அதாவது தாய் என்று சொன்னால் ஹதிஜா ரதி அல்லாஹு தாலா அன்ஹா ஹதரத் ஜெயின் ஹதரத் ஃபாத்திமத்து ஜாரா ரதி அல்லாஹு தாலா அன்ஹாவுக்கு ஒரு தாய் அந்த மனைவி செய்யக்கூடிய அத்துணை வேலைகளையும் ஹதரத் ரசூல் உல்லாஹி சல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்களுக்கு அந்த ஃபாத்திமத்து ஜஹ்ரா ரதி அல்லாஹு தாலா அன்ஹா எந்த குறையையும் வைக்காமல் செய்ததின் காரணமாக அவர்களுக்கு ஒரு சிறப்பு பெயர் இருந்தது உம்மு அபிஹா அவளுடைய வாப்பாவுடைய உம்மா என்பதாக அதாவது தகப்பனாரை ஒரு தாய் பராமரிப்பது போல் பராமரித்துக் கொண்டவள் என்ற புனை பெயர் சிறப்பு பெயர் பாத்திமுத்து ஜஹரா ரதி அல்லாஹு தாலா அன்ஹாவுக்கு இருந்தது எனவே சல்லாஹு அலி வசல்லம் ஹதீஜா ரதி அல்லாஹு தாலா அன்ஹாவுடைய வபாத்துக்கு பிறகு ஒரு சில மாத காலம் திருமணம் முடிக்காமல் அந்த சோகத்தில் அந்த கவலையில் இருந்த அந்த வருடத்துக்கு பெயர் வைத்தார்கள் ஆமுல் ஹுசுல் கவலைகள் நிறைந்த வருடம் என்று சொல்லி எனவே அந்த காலகட்டத்தில் பாத்திமத்து ஜஹரா ரதி அல்லாஹு தாலா அன்ஹா தான் ஹதரத் ரசூல் உல்லாஹி சல்லாஹ் சுல்லுக்கு ஒரு அரவணைப்பு ஒரு ஒரு காடியனா ஒரு தேவைகளை பூர்த்தி செய்து விடக்கூடிய ஒருவராக இருந்தார் அதற்கு பிறகு வாழ்க்கை எப்படி ஓட முடியாது ஏனென்று சொன்னால் பாத்திமத்து ஜஹரா ரதி அல்லாஹு தாலா அன்ஹாவுக்கு ஒரு கணவன் இருக்கிறார் அதே போன்று குழந்தைகள் இருக்கிறாங்க குழந்தைகளை பராமரிக்க வேண்டும் வீட்டில் வறுமை வீட்டு வேலைகளை சுயமாக அவர்கள் தான் செய்து கொள்ள வேண்டும் எனவே அது தனி பாடமாக படிக்க வேண்டும் எனவே இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் தண்ட வாப்பாவையும் பார்த்து கொள்வது சேர்த்துக்கொள்வது என்பது ஒரு லேசான கர்மம் அல்ல எது எப்படி இருந்தாலும் சல்லல்லாஹு அலிவ் செல்லம் அவர்களுக்கு இடைக்கட ப்ரப்போசல்களும் வந்து போய் கொண்டே இருந்தது நீங்கள் மறுமணம் செய்யவில்லையா நிக்காக செய்யவில்லையா என்று சொல்லி அப்ப கேட்கும் பொழுதெல்லாம் சல்லாஹ் செல்லம் ஹதீஜாவுக்கு பிறகு யாரத்தான் முடிக்க ஹதீஜாவை போல யாரும் இருப்பாங்களா ஹதீஜா என்ன அரவணைத்தது போல யாரும் அரவணைப்பாங்க என்று சொல்லி எல்லாம் சல்லல்லாஹ் அலி வசல்லம் வினா எழுப்பி கொண்டு இருந்தார்கள் எதெப்படி இருந்தாலும் காலப்போக்கில் சல்லல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்களை ஒரு பெண்மணி வந்து சந்தித்தார் அந்த பெண்ணுடைய பேர் ஹவுலா பிந்த் ஹக்கீம் என்ற பெண்மணி வந்து ஹதரத் ரசூல் உல்லாஹி சல்லாஹ் வசலை சந்தித்து கேட்டார்கள் ஹிஜ்ரத்துக்கு முன்னால மதீனாவுக்கு போறதுக்கு முன்னால வந்து கேட்கிறாங்க யார சூழல்லா அலாத்த தசம்பச் இல்லை நீங்க மறுமணம் முடித்துக்கொள்ற அபிப்பிராயம் உங்களுக்கு இல்லையா திருமணம் முடிக்கிற யோசனைகள் ஏதும் இல்லையான்னு கேட்கிறாங்க இது என்ன வயசுல என்றால் சல்லல்லாஹு அலே செல்வக்கு வயது ஐம்பது பாஸ் ஆகிவிட்டார் ஐம்பதாவது வயது என்று வச்சுக்கோங்களேன் ஐம்பதாவது வயதுல தான் கேட்கிறாங்க அலாத்த தசம்பச் நீங்க நீக்காக திருமணம் முடிக்க இல்லையான்னு கேட்கிறாங்க அப்ப சல்லல்லாஹு அலே செல்லம் கேட்டாங்க மண் யார முடிக்கிறதுக்கு யார் இருக்கிறாங்க நீங்க யாருடைய ப்ரொபோசல் கொண்டு வந்திருக்கிறீங்க என்ற கருத்து பட கேட்ட சந்தர்ப்பத்தில் அந்த ஹக்கீம் இபனோ அந்த பெண்மணி சொன்ன ஹக்கீம் அந்த பெண்மணி சொன்ன ஒரு விதவை பெண்ணை முடிப்பதாக இருந்தால் முடிக்கவும் முடியும் ஒரு கன்னி பெண்ணை முடிப்பதாக இருந்தால் முடிக்கவும் முடியும் ஒரு கன்னி பெண்ணும் என் கைவசம் இருக்கிறது ஒரு விதவை பெண்ணும் இருக்கிறாங்க நீங்க விருப்பம் வேண்டா இந்த ரெண்டு பேரையும் முடிக்கலாம் ரெண்டு பேரும் ஒத்தரையும் முடிக்கலாம் என்று கேட்ட சந்தர்ப்பத்தில் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் ரெண்டு பேரையும் விசாரித்தாங்க விசாரித்ததுக்கு பிறகு கேட்டாங்க ஃபமனில் பிக்ரம் கன்னி பெண் யார் அப்ப சொன்னாங்க உங்களுக்கு மிக விருப்பமான உங்களுடைய நண்பர் இவனத்து அஹப் பிஹல்க் இல்லாஹி இலைக் உங்களுக்காக விருப்பமான அல்லாஹுடைய படைப்பு ஹதரத் அபுபக்க சுத்தீக் ரதி அல்லாஹு தாலானோ அவர்களுடைய மகளார் ஆயிஷா பின் தி அபிபக்கர் என்று சொல்லி சல்லல்லாஹு அலி சொல்லுக்கு அந்த ஆயிஷா சுத்திக் ரதி அல்லாஹு தாலான் அவை அறிமுகப்படுத்தினார் அதற்கு பிறகு கேட்டாங்க யார் அந்த விதவை பெண் என்று சொல்லி அப்ப சொன்னாங்க விதவை பெண் யார் என்றா சவுதா பின் தி ஜமா ஆமன திபிக்க அந்த அலேஹி யார் சூழல்லா உங்களை பின்பற்றி உங்களை விசுவாசம் கொண்டு நீங்க அறிமுகப்படுத்திருக்கக்கூடிய மார்க்கத்தின் பிரகாரம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த சவுதா பின் தி ஜமா என்று சொல்லக்கூடிய பெண்மணி ஒரு விதவை பெண் அவளும் இருக்கிறாங்க என்று சொல்ல சந்தர்ப்பத்தில் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் சொன்னாங்க ரெண்டு பேரிடத்திலையும் போய் என்னை பற்றி அந்த ரெண்டு பேரிடத்திலும் ஞாபகம் ஊட்டுங்கள் அந்த ரெண்டு பேரும் சம்மதித்தால் அந்த விடயத்தை பார்ப்போம் என்ற அடிப்படையில் சல்லல்லாஹு அலி வல்லாம் ஒரு அனுமதி வழங்கினார்கள் அதற்கு பிறகு இந்த பெண்மணி நேராக 
அபுபக்க சுத்தீக் ரதி அல்லாஹு தாலானும் அவருடைய வீட்டுக்கு போய் வீட்டுக்கு போய் அங்க போய் பார்த்தார் அபுபக்க சுத்தீக் ரதி அல்லாஹு தாலானும் வீட்டில் இருக்கவில்லை அவர்கள் வெளியே போயிருந்தார்கள் அங்கிருந்து அங்கு ஆய் சத்தீக் ரதி அல்லாஹு தாலானா அவருடைய தாய் உம்மு ரூமான் ரதி அல்லாஹு தாலானா அவர்களிடத்துல போய் எங்கட வீட்டுக்கு ஒரு புளோக்கர் வந்தா எப்படி பேசுவாங்களோ அதே மாதிரி அதே பாணியில அவ சொன்னா உங்களோட வீட்டுக்கு உங்களோட குடும்பத்துக்கு அல்லா என்னதான் பறக்கத்தை செஞ்சிருக்கிறானோ தெரியாது என்ன ஹைர்கள் வர இருக்குதோ தெரியாது எப்படிப்பட்ட ஒரு நலவை அல்லா அவங்களோட குடும்பத்துக்கு நான் இருக்கிறானோ தெரியாது என்று சொல்லி அவரு அவ பேசி போட்டு சொன்னா அரசல் அனி ரசூருல்லாஹி சல்லாஹ் அலி சல்லம் ஹதரத் ரசூருல்லாஹி சல்லாஹுடைய சபையில் இருந்து ஒரு தூதுவராகத்தான் நான் இங்க வந்திருக்கிறேன் புலோக்கராக வந்திருக்கிறேன் அவர்களுக்கு அன்னை ஆயுஷ சத்தியக்காவை நிக்காக செய்ய வேண்டும் என்று நான் அபிப்பிராயப்பட்டேன் அவர்கள் விரும்பினார்கள் அது சம்பந்தமாக பேச்சுவார்த்தையை தொடர வந்திருக்கிறேன் என்று சொன்ன சந்தர்ப்பத்தில் சல்லம்மா ஆயுஷ அந்த பெண்மணி சொன்னா பெண்மணி அது சலனி பெண்மணி சொன்னா கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோ இதுல எனக்கு ஒரு பதில் சொல்ல முடியாது சுஹான் அல்லா இதுல எனக்கு ஒரு பதில் சொல்ல முடியாது என்னுடைய கணவர் அபூபக்கர் வந்து விடட்டும் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோ தாமதித்துக்கோள் அபுபக்கர் சித்தியக் கவி அம்மாஹு தாலானும் வந்து கொல்லட்டும் வந்துடட்டும் என்று சொல்லி அந்த பெண்ணை நிறுத்தி கொண்டார்கள் கொஞ்ச நேரம் புகழ்ல அபுபக்க சித்தியக் கவி அம்மாஹு தான் வந்தார்கள் அவர்களிடத்திலும் அதே பாணியில் உங்கள் வீட்டுக்கு என்ன நிலவு என்ன கைது என்ன வரக்கத்து நடக்க இருக்கிறோ தெரியாது என்று சொல்லி அப்படி சொல்லித்தான் விடியத்தை சொன்னார்கள் அதற்கு பிறகு சொல்லம்மா ஹதரத் ஹதரத் அபுபக்க சுத்தியக் கவி அம்மாஹு தான் என்ன தாமதம் இருக்க முடியும் அவர்கள் கேட்டார்கள் இது நடக்குமா இது நடக்க மாட்டாதே ஏன் காரணம் என்றால் அவர் என்னுடைய சகோதரராகிட்டுதே நாங்கள் ரெண்டு பேரும் எங்களுக்கு உறவு சகோதரர்களே குரான் அப்படித்தானே சொல்லி இருக்கிறது இன்னமல் முமினூன எஹ்வா முமீங்கள் ஒத்தர் கொத்தர் சகோதரர்கள் என்று எங்களை சல்லம்மாஹு அலிவ சொல்லம் சொல்லி இருக்கிறார்களே இன்னமாகுவின் து அஹிஹி அவருடைய சகோதரருடைய மகளாக ஆகிட்டுதே எனவே இது எப்படி நடக்கும் அந்த ஹவுலா பிந்தி ஹக்கீம் சொல்றா நான் ஹதரத் ரசூலுல்லாவின் பக்கமாக திரும்பி போய் விடயத்தை சொன்னேன் அப்ப சொன்ன சந்தர்ப்பத்தில் சொன்னாங்க போய் செல்லுங்கோ இருக்கூலி சொல்லுங்க நாங்க ரெண்டு பேரும் ரத்த உறவுகள் கொண்ட சகோதரர்கள் அல்ல கொள்கை ரீதியான சகோதரர்கள் நாங்கள் கொள்கை அடிப்படையில் ஒரே சகோதரர்களாக இருந்தாலும் கூட நாங்கள் இரத்த உறவு எங்களுக்கு மத்தியில் இல்லை என்பதின் காரணமாக அவர்களுடைய மகளை எனக்கு நிக்காக செய்ய முடியும் என்ற கருத்தை சல்லல்லாஹு அலிவ் சொல்லம் தெளிவுபடுத்தினத்துக்கு பிறகு அங்கே என்ன தாமதம் இருக்க முடியும் நிக்காகக்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்றது நிக்காகக்கான பேச்சுவார்த்தைகள் அனைத்தும் முடிந்து சல்லல்லாஹு அலிவ் சொல்லம் அவர்களுடைய வீட்டுக்கு அன்னை ஆய் சத்தியா அரதி அல்லாஹு தலான்ஹா அவளுக்கு வயது ஆறாக இருக்கும் பொழுது நிக்காகுடைய பேச்சுவார்த்தை நடந்து முடிந்து நிக்காகும் நடந்தது இப்படித்தான் பேச்சுவார்த்தை நடந்து மூணு வருட காலம் அன்னை ஒப்பந்தத்துக்கு பிறகு தன்னுடைய தகப்பனாருடைய வீட்டிலேயே இருந்தார்கள் எதுவரைக்கும் என்றால் அதற்குரிய நேரம் வரும் வரைக்கும் அந்த நேரம் வரும் வரைக்கும் ஹதீசுகள்ல வந்திருக்கிறது இமா முஸ்லிம் அபுதாவுல்லாஹி அலஹி இதை விவாதித்து செய்திருக்கிறார்கள் எங்களுடைய வீடுகளிலையும் அப்படித்தானே ஒரு குழந்தைக்குரிய நிக்காக பேச்சுவார்த்தை நடந்து முடிந்து விட்டால் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தாய் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய உம்மம் மாவா அப்பம்மா என்ன செய்வார்கள் நன்றாக சாப்பிட்டு கொள் இதை சாப்பிட்டா உடம்பு போடும் இதை சாப்பிட்டா உடம்பு கொஞ்சம் மெலிஞ்ச உடம்பை என்ன செய்யலாம் கொஞ்சம் பெருப்பமான உடம்பாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும் எனவே இதை சாப்பிடுங்கள் அதை சாப்பிடுங்கள் என்று சொல்லி அந்த நிக்காகுடைய பேச்சுவார்த்தைக்குரிய வயதுகள் வந்து விட்டால் குறிப்பாக பெண் குழந்தைகளுக்கு இந்த விடயத்தில் அதிகமாக ஞாபகம் ஊட்டுவார்கள் அதிகமாக கதைப்பார்கள் அந்த அடிப்படையில் உம்மு ரூமான் அபுபக்க சுத்தீக் ரதி அல்லாஹு தாலான்ஹா அன்புவா அன்பு அவர்களுடைய மனைவி உம்மு ரூமான் ரதி அல்லாஹு தாலான்ஹா அவர்களும் அதில் தாய் சுத்தீக் ரதி அல்லாஹு தாலான்ஹா பெருத்துக் கொள்ள வேண்டும் கொடுத்து விட வேண்டும் உடம்பு கொஞ்சம் போட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி ஈச்சப்பழத்தையும் வெள்ளரிக்காய் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த காயையும் ரெண்டையும் சேர்த்தி கொடுப்பார்கள் கொடுத்தார்கள் இந்த ரெண்டையும் உண்டாக சேர்த்து சாப்பிட்டால் உடம்பு கொஞ்சம் அவசரமாக வேகமாக உடம்பு பெருத்து விடும் என்று சொல்லக்கூடிய அமைப்பில் அந்த ஊர்ல இருந்த ஈச்சப்பழம் இருந்துச்சு அந்த ஒரு பிபிஞ்சக்கா மாதிரி ஒரு இது 
வெள்ளரிக்காய்னு சொல்லுவோம் அதையும் இணைத்து ரெண்டையும் சேர்த்து கொடுத்தாங்க ரெண்டையும் சேர்த்து சாப்பிட்டால் உடம்பு போட்டுவிடும் உடம்பு கொடுத்து விடும் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாடு இருந்தது அதை வைத்து அதை வீட்டுக்குள்ளே அவர்களுக்கு சாப்பிட கொடுத்தார்கள் அந்த அளவுக்கு அந்த புள்ளைய வீட்டை விட்டு அனுப்பி வைப்பதற்கு ஒரு உடல் பெருப்பம் உள்ள பெண்ணாக குழந்தையாக இந்த புள்ளை பெய்து சேரணும் என்று அன்னை ஆயசத்திய கருதி அல்லாஹ் தாலாவுடைய தாய் அந்த குழந்தையை ஏற்பாடு செய்தார்கள் அதற்கு பிறகு ஒன்பதாவது வயதில் தான் மதீனா மனோவராவுக்கு போன ஒன்பதாவது வயதில் சுபகானந்தா ஆயிஷ் அசுதிய கரதி அல்லாஹு தாலான்ஹா அவர்கள் அன்னை ஆயிஷ் அதிரத் ரசூலுல்லாஹி சல்லமுடைய குடும்ப வாழ்க்கையை ஆரம்பித்தார்கள் மகராக கொடுக்கப்பட்ட சல்லா சல்லம் மகர் கொடுத்து நிக்காக செய்தார்கள் ஏழையாக இருந்தாலும் பணக்கார விட்டு பிள்ளையாக இருந்தாலும் ஆயிஷ் அசுதிய கரதி அல்லாஹு தாலான்ஹா கை கூலிகள் வாங்கி நிக்காக செய்ய இல்லை மிக அன்பாக சொல்லுகின்றேன் இந்த பாவத்துக்கு தௌபா செய்வோம் இதனை விட்டு வெளியே வாங்குவோம் மகரு கொடுத்து நிக்காக செய்வோம் மகரு கொடுத்து நிக்காக செய்வோம் அந்த பழக்கத்துக்கு நாங்கள் வர வேண்டும் அது பழக்கமல்ல அது இபாதத்து மகரு தொகை இபாதத்து ஹலாலான மகர் கொடுப்போம் ஹலாலாக சம்பாதித்து கொடுப்போம் கை நிறைய கொடுப்போம் சந்தோஷமாக கொடுப்போம் அவர்கள் கேட்பதை கொடுப்போம் சுஹான் அல்லா நான் சொன்னது குரான் அல்லா சுபான ஹதியா என்று சொல்லுகிறான் நெஹ்லா என்று சொல்லுகிறான் முகூர ஹுன் என்று சொல்லுகிறான் உஜூர ஹுன் என்று குரான்ல சொல்லி இருக்கிறான் எனவே அது அவர்கள் கேட்கட்டுமே அல்லாஹ் குரான்ல சொல்லுகிறான் அதாவது நீங்க கொடுத்த மகரை எப்படி திருப்பி வாங்கி எடுப்பீங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை நடந்து விவாகரத்து நடந்து விட்டால் சுஹான் அந்த அளவுக்கு மகரை பற்றி குரான் கிட்டத்தட்ட இருபதுக்கும் மேற்பட்ட ஆயத்துகள்ல பேசி இருக்கிறது இருபதுக்கும் மேற்பட்ட ஆயத்துகள்ல மகர பத்தி குரான் பேசி இருக்கிறது எனவே என்ன மகர கொடுக்க வேண்டும் மகரை எப்படி கொடுக்க வேண்டும் மகர யாரு கேட்க வேண்டும் சுபான் இது வெறுமனே ஒரு 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 பழக்க வழக்கம் அல்ல இது ஒரு இபாதத்து எனவே ஹதிஜாரதி ஆயுஷ்தே கரதி அல்லாஹு தாலாவுடைய நிக்காகல சல்லாஹ் அலிசல்ல மகரு கொடுத்தார்கள் மகரு கொடுத்து தான் நிக்காக செய்து கொண்டார்கள் அதற்கு பிறகு உம்மு ரூமான் ரதி அல்லாஹு தாலான்ஹா அன்னை ஆயுஷ் அப்தி கரதி அல்லாஹு தாலான்ஹா அவர்களை ஆயத்தப்படுத்தி உடுப்பாட்டி அவர்களை அனுப்பி வைப்பதற்காக வேண்டி சில மற்றும் சில பெண்களுடைய உதவியையும் பெற்றுக் கொண்டார்கள் அன்சாரி பெண்களுடைய மதீனா முனவராவுடைய பெண்களுடைய உதவிகளையும் பெற்றுக் கொண்டார்கள் அந்த நேரத்தில் மதீனா முனவராவுடைய பள்ளிவாசலுக்கு பக்கத்தில் சல்லல்லாஹு அலிவ சல்லம் அவர்களால் அவர்களால் கட்டப்பட்ட நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் மாப்பிள பொண்ணு மனைவியிட வீட்டுக்கு போறது அல்ல என்றைக்கு நான் ஏண்ட பொட்டிய தூக்கி கொண்டு ஏன் உடுப்பு பார்சல தூக்கி கொண்டு மனைவியிட வீட்டுக்கு போனேனோ அன்றைக்கு ஏண்ட ஆண்மை போய்விட்டது என்பதை கவனத்தில் கொள்ளுங்கள் நான் அதுக்கு பிறகு அந்த வீட்டுக்குள்ள ஒரு பாம்பா ஒரு பொட்டி உள்ளுக்குள்ள பாம்பாகத்தான் இருப்பேன் மறந்து விடாதீர்கள் மறந்து விடாதீர்கள் நான் உங்கட வீட்டுக்கு ஒரு விருந்தாளியாக வந்தா நீங்க சொல்றபடிதான் அந்த வீட்டுக்குள்ள நான் நடக்கணும் இந்த அறையில தூங்குங்கள் சாப்பாடு போட்டிக்கு வாங்கோ உட்காருங்கோ எந்த இடத்துல உட்கார சொல்றீங்க அந்த இடத்துல உட்காருவேன் அதுதான் எனக்குரிய சட்டம் நான் என் மனைவியிட வீட்டுக்கு ஒரு விருந்தாளியாக அந்த வீட்டுக்குள்ள நான் புகுந்தாலும் அதே வீட்டுக்குள்ள உள்ளவங்க என்ன சொல்லுவாங்களோ அந்த சட்டத்துக்கு தான் நான் வழிபட வேண்டும் பத்து மணிக்கு கதவு போடுவோம் பத்து மணிக்கு முந்தி வந்துடும் போண்டா வரத்தான் வேண்டும் அது ஏண்ட வீடு ஏண்ட வீட்டுக்குத்தான் ஏண்ட மனைவி வந்திருக்கிறாள் என்னுடைய விருந்தாளியாக வர இல்ல என்னுடைய வாழ்க்கை துணைவியாக வந்திருக்கிறாள் அந்த வீடு அவளுடைய வீடு அதனால தான் குரான் சொல்லி இருக்கிறது அந்த நபி சல்லாஹ் அவருடைய வீட்டை பத்தி சொல்லும் பொழுது மனைவிமார்களே உங்களுடைய வீடு சல்லாஹ் அலேசலம் கட்டி அவர்களுடைய கட்டின வீடுகளை மனைவிமார் கொடுத்து விட்டார்கள் அதனால தான் சல்லல்லாஹ் அலேசலுடைய மஃபாத்துக்கு பிறகு அந்த வீடுகள் அனந்தர சொத்தாக கூட மாற இல்ல அது அவர்களுடைய வீடு இன்று வரைக்கும் ஆயுஷ் அத்திய காரதி அல்லாஹ் தலாமாவுடைய வீடுன்னு தான் நாங்கள் சொல்லுகிறோம் ஆயுஷாவுடைய வீட்டுக்குள்ள தான் சல்லல்லாஹ் அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்க என்று சொல்லுகின்றோம் ஆனா குரானுடைய இன்னொரு ஆயத்துல கொண்டவர்களே உங்களை நபீனுடைய வீட்டுக்கு விருந்துக்காக வேண்டி அழைக்கப்பட்டால் என்று சொல்லி ஒரு குரானுடைய இன்னொரு ஆயத்தில் சுரத்துல் அஹாபுல அல்லா சுஹான நபி சல்லாஹு அலிவ சல்லமுடைய வீடு என்று சொல்லியும் சொல்லி இருக்கிறான் ஆனால் அந்த வீடு சல்லல்லாஹு அலிவசல்லம் அவர்களுக்கும் 
நபியினுடைய மனைவிமாருக்கும் சொந்தமான வீடு எனவே அந்த வீட்டுக்குத்தான் அன்னை ஆயிஷா சுத்திய கரதி அல்லாஹு தலான்ஹா எண்பது சதுரடிகள் கொண்ட ஒரு வீட்டுக்கு மஸ்ஜிது நபவியோட அப்பக்க பக்கத்தில் உள்ள வீட்டுக்கு உலகத்துடைய வரலாற்றை மாற்ற இருக்கின்ற தலையெழுத்தையே மாற்றி அமைக்க இருக்கின்ற ஒரு வீட்டுக்குள்ளதான் அந்த பெண்மணி அந்த 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 மகள் அபுபக்க சுத்திய கரதி அல்லாஹுடைய மகள் ஒரு புது பெண்ணாக நுழைகிறாள் அந்த வீட்டுக்கு போனா அந்த வீட்டுல முதலாவது குடிக்கிறதுக்கு கிடைத்தது என்ன தெரியுமா மனைவி வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறாங்க எண்பது சதுரடிகள் கொண்ட ஒரு வீடு அல்லாஹு அக்பர் அந்த வீட்டுக்குள்ள அபுபக்க சுத்தே கருதி அல்லாஹுடைய மகள் வசதி வாய்ப்போடே வாழ்ந்து கொண்டிருந்த ஒரு பெண்மணி வீட்டுக்குள்ள போயிருக்கிறாங்க அந்த வீட்டுக்குள்ள முதலாவது நாள் அந்த பெண்ணுக்கு கிடைத்தது குடிக்கிறதுக்கு ஒரு கோப்ப பால் மட்டும்தான் அதுவும் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அந்த கோப்பை எடுத்து முதலாவது பால் குடிச்சிட்டு அவர்கள் பால் குடு குடிச்சிட்டு மிச்சம் உள்ள பாலை சும்ம மத்த ஹோட்டிலா ஆஷா பால மிச்சம் வச்சு கொடுத்தாங்க அன்னை ஆய் சத்திய கரதி அல்லாஹு தாலா அன்ஹாவுக்கு குடிக்கும்படியாக ஆனால் வெக்கப்பட்டாங்க எடுத்துக்கொள்றதுக்கு வெக்கப்பட்டாங்க எடுத்துக்கொள்றதுக்கு அந்த காட்சியை பார்த்து கொண்டிருந்த அஸ்மா பின்தி யசீத் அஸ்மா பின்தி யசீத் ரதி அல்லாஹு தாலா அன்ஹா அந்த பெண்மணி ஆய் சத்திய கரதி அல்லாஹு தாலா அன்ஹாவை ஆர்வம் ஊட்டினால் வெக்கப்பட வேண்டாம் இது தட்டப்படக்கூடிய கை அல்ல இது பாக்கியமான கையால் கிடைக்குது எடுத்து குடிச்சுக்கோமான்னு சொல்லி அந்த பெண் அன்னை ஆயுசுத்திய கரதி அல்லாஹு தலான் அவை ஆர்வம் முட்டினா அதன் அடிப்படையில் வெக்கத்தோட அன்னை ஆயுசுத்திய கரதி அல்லாஹு தலான்ஹா நபி சல்லாஹு அலி வசல்லம் நீட்டின் அந்த பால் கோப்பை எடுத்து குடிச்சு கொண்டாங்க அது தான் ஹதரத் ஆயுசுத்திய கரதி அல்லாஹு தலான்ஹாவுடைய வாழ்க்கையினுடைய ஆரம்ப நாள் ஆரம்ப சாப்பாடு ஆரம்ப கட்டம் அன்னை ஆயுஷாவே சொல்றாங்க என்னுடைய கல்யாணத்துக்கு என்னுடைய வலிமாவுக்கு ஆடுகள் அறுக்கப்படவும் இல்லை அல்லது ஒட்டகங்கள் அறுக்கப்படவும் இல்லை எங்களுடைய வீடுகளுக்கு சார்பின் ரொப்பாதா ரதி அல்லாஹு தாலான்ஹா அன்பு அவர்கள் அவ்வப்பொழுது சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் எந்த வீட்டில் இருப்பார்களோ அந்த வீட்டுக்கு அவர்கள் உணவு அழைப்பி வைப்பது வழக்கம் அந்த உணவு தான் அன்றைக்கு நாள் எங்கள் வீட்டில் உணவாக இருந்துச்சு சர்தார் ஆலம் தாஜுல் மதீனா முகமது ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்களுடைய அன்புக்கும் பண்புக்கும் பாசத்துக்கும் இறக்கத்துக்கும் அகிலத்தார் பேசக்கூடிய அகிலத்தாருக்கு படிப்பினையாக இருக்கக்கூடிய உம்முல் முக்மினி நன்னை ஆயுஷ் அஸ்திய கரதி அல்லாஹு தாலா அன்ஹாவுடைய நிக்காக இப்படித்தான் நடந்துச்சு அங்கிருந்து தான் அன்றைய நாளிலிருந்து ஹதரத் ரசூல் உல்லாஹி சல்லா சல்லம் வஃத் ஆகுவதற்கு வரைக்கும் ஒன்பது வருட காலம் அந்த ரெண்டு பேருடைய வாழ்க்கையினுடைய ஒவ்வொரு வினாடியையும் அல்லாஹ் எனக்கும் உங்களுக்கும் பாடமாக படிப்பினியாக ஆக்கி வைத்திருக்கிறான் இப்போ விடயத்தை நாங்கள் வழங்கிக் கொள்வோம் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் வீட்டுக்குள்ளே போனதுமே ஒரு கணவனாக மாறிவிடுவார்கள் கணவன் வீட்டுக்குள்ளே போனால் கணவன் நாங்களும் அப்படித்தான் பழகிக்கொள்ள வேண்டும் எனக்கு வெளி உலகத்தில் எத்தனையோ பெயர்கள் இருக்கலாம் இவர் வைத்தியர் அவர் இன்ஜினியர் அவர் ஒரு தலைவர் அவர் ஜனாதிபதி அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் அவர் மந்திரி என்று சொல்லி ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு வகையான பெயர் நாமங்கள் எல்லாம் இருக்கலாம் எங்கள் வீட்டுக்கு வெளியில் வீட்டுக்கு உள்ள நான் வந்தால் நான் யார் தெரியுமா மனைவிக்கு கணவன் அவ்வளவுதான் நான் வீட்டுக்குள்ள வந்தால் யார் தெரியுமா குழந்தைகளுக்கு தகப்பன் இந்த ரெண்டு உறவை தவிர வேறு எந்த ஒரு உறவும் வீட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடாது வீட்டுக்குள் இருக்கக்கூடாது கணவன் மனைவிய எப்படி நடத்தாட்ட வேண்டும் மனைவி கணவனை எப்படி நடத்தாட்டுவாள் சுகானம் அது எங்கட வீட்டுக்குள்ள எப்படி இருக்கிறதோ அதே நிகழ்வுகள் தான் அதே அடிப்படை தான் 
சல்லல்லாஹு அலி வசல்லமுடைய வீட்டுக்குள்ளேயும் இருந்தது என்பதை முதலாவது மனதில் பதிய வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த வீட்டுக்குள்ள குடும்ப வாழ்க்கையை சொல்லித்தர வேண்டும் என்றிருந்தால் குடும்பமாக வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் குடும்பமாக வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் கணவனுக்கு மனைவிக்கும் இடையில பிரச்சனைகள் வர வேண்டும் கணவனுக்கு மனைவிக்கும் இடையில அன்பு பாராட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும் கணவன் மனைவியை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மனைவி கணவனை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இவைகள் அனைத்தும் நடந்திருந்தால் மட்டும்தான் அந்த குடும்ப வாழ்க்கை எனக்கும் உங்களுக்கும் உதாரணமாக இருக்கும் இல்ல சல்லாஹு அலி வசல்லம் சர்தாரே ஆலம் தாஜுல் மதீனா முகமது ரசூலுல்லா என்ற வீட்டுக்குள்ள வந்திருக்கிறாங்க நான் அவர்களோடு இப்படித்தான் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நிலைப்பாடு அந்த வீட்டுக்குள்ள இருந்திருக்க வேண்டிருந்தால் குடும்ப வாழ்க்கைக்கு அந்த வாழ்க்கை ஓமானமாக உதாரணமாக இருந்திருக்க மாட்டான் அதனால்தான் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையினுடைய வரலாற்று பின்னணிகளை குரான் கூட சொல்ல மறக்கவில்லை குரான் கூட சொல்ல சொல்ல மறக்க இல்லை குரானும் சொல்லி இருக்கிறது குடும்பத்துக்குள்ள நடைபெற்ற நிகழ்வுகளில் பல நிகழ்வுகளை அல்லாஹ் எனக்கு உங்களுக்கு ஓமானமாக உதாரணமாக ஆக்கி தந்திருக்கிறார் சுபான்ல எனவே குடும்ப வாழ்க்கையை படிப்பதாக இருந்தால் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் ஒரு கணவன் மனைவிமார்கள் மனைவிமார்கள் அதாவது உம்மஹா திருமுகினி மனைவிமார்கள் அந்த இடத்தில் வைத்து பார்த்தால் தான் இதனை எங்களால் சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியும் கணவனுக்கு மனைவிக்கு இடையில பிரச்சனைகள் வரக்கூடிய ஒரு காலமாக இருக்கும் பொதுவாக சொல்ல போனால் மென்சஸ் உடைய காலம் கண மனைவிக்கு மென்சஸ் ஏற்பட்டு விட்டால் ஒரு வகையான வெறுப்பு ஏற்பட ஒரு வகையான சோகம் ஒரு வகையான வெறுப்பு அது வெறுப்பு என்று சொல்ல முடியாது ஒரு வகையான மனோநிலைக்கு கணவன் தள்ளப்பட்டு விடுவார் அது மனித இயல்பு மனித இயல்பு இதை இவைகள்லாம் நடக்கும் அதிலிருந்து எப்படி வெளியே வர வேண்டும் அதிலிருந்து எப்படி நாங்கள் எங்களை வெளியே கொண்டு வந்து கொள்வது சுமகானம் அதில் ரசூலுல்லா சல்லுல்லா சல்லாம் போஷ் குடும்ப வாழ்க்கையில் எந்த அளவுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு சொன்னால் அதாவது குளிப்பதற்காக வேண்டி ரெண்டு பேர் குளிக்கிறதுக்கு போன சந்தர்ப்பத்தில் கணவனும் மனைவியும் எப்படி நடந்து கொண்டார்கள் அந்த இடத்தில் இருந்து எங்களுக்கு உதாரணம் உபமானம் அழகான முன்மாதிரிகள் சொல்லித்தரப்பட்டிருக்கிறார் சல்லல்லாஹு அலை வசல்லமுடைய குடும்ப வாழ்க்கையில பாத்ரூம் உள்ளுக்கு போனால் குளியரர் அலை அறைக்குள்ள போன நிற சந்தர்ப்பத்தில் கணவனும் மனைவியும் எப்படி நடந்து கொண்டார்கள் சுபகானம் எனவே படிக்க வேண்டும் திருமணம் முடிப்பதற்காக வேண்டி ஆயத்தமாக கொண்டிருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு குறிப்பாக பெண் குழந்தைகளுக்கு பெண்களுக்கு இது சொல்லிக் கொடுக்கப்பட வேண்டும் இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை தான் நீங்க வாழ போறீங்க இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை உண்டு தான் உங்களை எதிர்பார்த்து நிற்காது நீங்க ரெண்டு பேரும் மீண்டும் ஒரு முறை சொல்லுகிறேன் குழந்தைகளுக்கு சொல்லி அனுப்ப வேண்டும் நானும் உன்னுடைய தாய் நானும் என்னுடைய உன்னுடைய தகப்பனும் என்னுடைய கணவனும் எங்கிருந்து வாழ்க்கையை ஆரம்பித்தோமோ அங்கிருந்து நீங்களும் வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்க பழகிக் கொள்ளுங்கள் நானும் உன்னுடைய தகப்பனாரும் உங்களோட வாழ்க்கையை எந்த இடத்துல வச்சிருக்கிறோமோ அங்கிருந்து வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்க பழகிக் கொள்ள வேண்டாம் அங்கிருந்து அங்கிருந்து வாழ்க்கையை பிக்கப் பண்ணேலாது ஏன்றால் அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு பொறுப்பாக வரக்கூடியவர் வாப்பவல்ல கணவன் தாயல்ல வேறொத்தவர் எனவே அதுக்கு பிறகு உள்ளதை அங்கிருந்து தான் நீங்க ஆரம்பிக்க வேண்டும் சுபகானம் இந்த இந்த செய்தியை மறைமுகமாக தெளிவாக ஹதரத் ஆய் சத்திய கரதி அல்லாஹு தாலா அண்ணாவுக்கு அவருடைய தாய் சொல்லித்தான் அனுப்பி இருப்பார் அதனால சல்லல்லா ஹுஸ்முடைய குடும்ப வாழ்க்கை ஒரு வித்தியாசமான அழகான வாழ்க்கையாக அமைந்திருந்தது அந்த அடிப்படையில் எந்த அளவுக்கு சொன்னால் சல்லல்லாஹு அலை சொல்லமுடைய அவர்களை புரிந்து கொண்டார்கள் எனக்கு கிடைத்த ஒரு பாக்கியம் முதலாவது ஏந்த கணவன் எனக்கு கிடைச்ச ஒரு பாக்கியம் இதை ஒரு பாக்கியமாக நான் கருதுகிறேன் இவர் இவரோட தான் நான் வாழ போறேன் சுவர்க்கத்திலும் இவரோட தான் நான் வாழுவேன் இவர் ஊடாகத்தான் என்னுடைய திருநாமம் இந்த உலகத்தில் எழுதப்பட இருக்கிறது இவருடன் சேர்ந்துதான் ஏந்த வாழ்க்கையை நான் வாழ வைக்க போகின்றேன் என்றால் எனக்கு மௌத் இருக்கிறது ஆனால் எனக்கு ஒரு வாழ் இரண்டாவது வாழ்க்கையும் இருக்கிறது இரண்டாவது வாழ்க்கை என்ன நான் மௌத்தானதுக்கு பிறகு என்னுடைய குழந்தைகள் என்னுடைய பேரை இந்த பூமிக்கு மேல் வாழ வைக்க போகிறார்கள் முதலாவது நாளே முடிவு செய்வோம் முதலாவது நாளே முடிவு செய்வோம் திருமணத்துக்கு முன்னாலேயே முடிவு செய்வோம் திருமணத்துக்கு முன்னாலேயே முடிவு செய்ய என்ன முடிவு செய்வோம் எனக்கு மனைவியாக மட்டும் 
பொன் பார்க்கவான் எனக்கு கணவனாக மட்டும் மாப்பிள்ளையை சூஸ் பண்ணவான் நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பார்த்து கொள்வீங்க கணவன் போய் பேத்து கேர்ள பார்ப்பாரு கேர்ள் பேத்து போய பார்ப்பாங்க இப்படியோ ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பார்த்து கொள்வாங்க இன்றைக்கு பார்க்கறதுக்கு எத்தனையோ முறையில் பார்க்குறீங்க தயவு செஞ்சு சொல்லுகின்றேன் நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒத்தர் ஒத்தருடைய வெளித்தோட்டத்தை தான் பார்ப்பீங்க வெளித்தோட்டம் அழகை பார்ப்பீங்க வெள்ளையை பார்ப்பீங்க பச்சையை பார்ப்பீங்க முகவாக்க பார்ப்பீங்க கட்டைய பார்ப்பீங்க நெட்டைய பார்ப்பீங்க முடிய பார்ப்பீங்க இதைத்தான் உங்களால் பார்க்க முடியும் ஆனால் அகத்தை பார்க்க முடியாது கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் மனைவிக்கும் கணவனுக்கும் என்ன தெரியுமா வேணும் ஒத்தர் ஒத்தருடைய வெளி அழகை பார்க்கிறாங்க வெளி தோட்ட அழகை பார்க்கிறாங்க ஆனால் ஒரு வருடத்துக்கு பிறகு இன்ஷால்லா ரெண்டு வருடத்துக்கு பிறகு உங்களுக்கு பிறக்க இருக்கின்ற குழந்தைகள் உங்களோட வெளித்தோட்டத்தை பார்க்க மாட்டாது உங்களோட உள் தோட்டத்தை தான் பார்க்க போகிறாங்க வெளித்தோட்டம் மங்கி மறைந்து விடும் கல்யாணம் முடிச்சக்குள்ள சும்மா உடம்பு சும்மா அப்படி இருந்தது ஒரு வருஷம் முகல்ல ஊதி பெயிண்டு என்ன செய்ய போறீங்க திருப்பி அனுப்பவா போறீங்க திருப்பி அனுப்பவா போறீங்க கல்யாணம் முடிச்சக்குள்ள மாசால நல்லகத்தான் வீட்டுக்கு வந்தா நல்ல மோவாக்கு நல்ல அமைப்பு அப்படி இருந்தது ரெண்டு மாசம் புகல்ல போட்ட மேக்கப் பள்ளம் பெயிட்டுது இப்ப மறுவ புகணம் சலூனுக்கு இருபதாயிரம் ரூபா வேணும் மாப்பிள்ளைட்ட காசு இல்லை இப்ப என்ன செய்யறது அழகு பெய்த்துடும் வெளித்தோட்டத்தை கண்டு ஏமாந்து விடாதீர்கள் வெளித்தோற்றம் நிரந்தரமானது அல்ல வெளித்தோற்றம் அது நிரந்தரமானது அல்ல அந்தரங்கம் உள் தோற்றம் புற அழகல்ல முக்கியம் அகத்தின் அழகு முக்கியம் எனவே இவைகள் கவனிக்கப்பட வேண்டும் சல்லம் பாகு அரசுடைய நிக்காஹில் இவைகள் பார்க்கப்பட்டது அலிவது அல்லாஹு தலாம் ஜஹராவை நிக்காக செய்து கொடுக்கும் பொழுது பார்க்கப்பட்டது இப்ப இதை சொல்றாங்க சல்லல்லா சொல்லக்கூடிய மனைவி ஆயுஷ்தேகாரதி அல்லாஹு தலானா எங்களோட வீட்டுக்குள்ள நாங்கள் இப்படித்தான் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம் சந்தோஷமான வாழ்க்கை மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கை ஆனால் எங்களோட வீட்டுக்குள்ள பிரச்சனை இருந்துச்சு வறுமை என்பது ஒரு பிரச்சனை சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு இல்லா பிரச்சனை மூணு மாத காலமாக எங்களோட வீட்டுக்குள்ள நெருப்பே ஊதல்ல சுபா மூணு மாதம் நாங்கள் சாப்பிட்டது ஈச்ச பழமும் தண்ணி ஹதீஸ் ஹதீஸ் வருட வாழ்ந்தது ஒன்பது வருடம் என்றால் எங்களுடைய வருடத்து ஒன்பது எத்தனையோ மாதங்கள் மூணு மாதம் மூன்று பிறைகள் தென்பட்டிருக்கும் ஆனால் வீட்டுக்குள்ள அறு அடுப்பு எரியவில்லை என்ன சாப்பாடு ஈச்ச பழம் தண்ணி வறுமையில வாழ்ந்தாங்க கஷ்டத்தில் வாழ்ந்தாங்க ஆனால் சந்தோஷமா வாழ்ந்தாங்க சந்தோஷமா வாழ்ந்தாங்க கணவனை சுபா எந்த அளவுக்கு நான் அண்ணைக்கு சொன்னேன் அன்னை ஆசிரியர் அல்லாஹு தலாவுக்கு வயது மௌத்தாகக்குள்ள பதினெட்டு வயசு எப்படி கணவனை புரிந்து கொண்டார் வீட்டுக்குள்ள ஒரு பெண் ஒரு அந்நியான் ஒரு மனிதர் வீட்டுக்குள்ள வாரார் அனுமதி கொடுக்க மறுத்து விட்டால் சொன்னாங்க அவர் எனக்கு பாலூட்டை இல்லை அவருடைய சகோதரி சகோதரனுடைய மனைவி தான் பாலூட்டினார் அஃப்ல என்று சொல்லக்கூடிய ஒத்தரை அன்னை ஆயுசந்திய தாரதி அல்லாஹு தலான் அவர்களை பார்ப்பதற்கு வீட்டுக்கு வந்தா வீட்டுக்கு வந்த அனுமதி கொடுக்க இல்லை மறுத்துட்டாங்க அனுமதி தரையிலான்ட்டாங்க ஏன் காரணம் என்றால் சொன்னா இல்லம்மா நான் உனக்கு சாச்சா நான் உனக்கு பால் கூடிய உறவுல சாச்சா இல்ல சொன்னாங்க இல்ல நீங்க எனக்கு பால் தரை உங்களோட மனைவி பால் தரை இல்ல எனக்கு பால் தந்தது உங்களோட சகோதரனுடைய மனைவி உங்களோட சகோதரன் தான் எனக்கு பால் குடி உறவுல ஏற்பட்ட தகப்பன் எனக்கு நீங்க சொந்தவில்லை எனவே எனக்கு இதை அனுமதி தர முடிய அனுமதி மறந்துட்டாங்க அந்த அளவுக்கு விசுவாசமா நடந்து கொண்டாங்க அதுக்கு பிறகு சல்லாசன வீட்டுக்கு வந்த சந்தர்ப்பத்தில் கேட்டாங்க இப்படி இவர் வந்தாரு என அனுமதி கேட்டாங்க நான் அனுமதி கொடுக்க இல்லை சொன்ன சல்லாசன் அனுமதி கொடுத்திருக்கோமே மாமன் ஆக்கி அந்த அனுமதி கொடுக்க என்னம்மா உனக்கு தடையா இருந்துச்சு அம்முக்கி உங்க சாச்சவலியான்னு சொன்னாங்க அப்பயே முருவ கேட்டாங்க யார சூழல்லா இன்னும் அவருடைய மனைவி எனக்கு பாலூட்ட இல்லையே எனக்கு பால் ஊட்டினது வலாக்கி நர்வாத்தினி இம்ராத் அபில் குவாய்ஸ் அவருடைய சகோதரர் அபில் குவாய்ஸுடைய மனைவி தானே பால் ஊட்டினாங்க எனக்கு அவர் பால் ஊட்ட இல்லையே அவருக்கு எப்படி அனுமதி கொடுக்கிறது அவர் எப்படி வர முடியும் என்று சொல்லி மீண்டும் ஒரு முறை அதை தெளிவுபடுத்திக் கொண்டாங்க அப்ப சொன்னாங்க சல்லாசல்லாம் ஏ இது நீ லகு அவருக்கு அனுமதி கொடு 
நிச்சயமாக அவர் பால் குடி உறவுல உனக்கு ஒரு சாட்சாதான் கணவனுடைய வீட்டுள்ளுக்கு ஒருவரை அழைத்து உள்ளுக்கு எடுப்பதாக இருந்தாலும் அது கணவனுடைய அனுமதி வேண்டும் கணவனுடைய அனுமதியை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் அவரை சொல்லுகிறார் நான் பால் குடி உறவுல சாட்சா என்று சொன்னாலும் எனக்கு இன்னும் தெளிவில்லை தெளிவு பெற்றுக் கொண்டதுக்கு பிறகு தான் அனுமதி கொடுப்பேன் சுபாதம் இதுதான் நம்பிக்கை இதுதான் நம்பிக்கை கணவனை நம்புகிறாள் கணவனை நம்புகிறாள் மனைவியை நம்ப வேண்டும் சுபாதம் அன்புக்குரியவர்களே எனவே இது மாதிரியான நிகழ்வுகள் அதுரத் ரசூல்லாவுடைய வீட்டுக்குள் ஏராளமாக நடந்திருக்கிறது இன்னும் ஒரு கட்டத்தில் நபீஸ்வரமுடைய வீட்டுள்ளுக்கு மனைவிமார்கள் எல்லாரும் இருக்கிறாங்க இப்ப ஆயுஷ் கரதி அல்லாஹு தாலானா மூணாவது மனைவி ரெண்டாவது நிக்காக நடந்தாலும் மூணாவது குடும்ப வாழ்க்கையில் மூணாவது சேர்ந்து கொண்ட மனைவி முதலாவது ஹதிஜா ரதி அல்லாஹு தாலானா ரெண்டாவது சவுதா பிந்தி ஜமா ரதி அல்லாஹு தாலானா மூணாவது ஹதரத் ஆயுஷ் கரதி அல்லாஹு தாலானா இப்படியாக நபி ஒன்றுண்டாக கூடிக்கொண்டு போய் பல மனைவிமார்களுடைய வாழ்க்கை இருக்கிறது மதீனா முனவராவுடைய பிந்தின வாழ்க்கை பிந்தின காலம் மாஷா அல்லா நல்ல அடிப்படையில் வசதி வாய்ப்பாக எல்லாருக்குமே எல்லா வகையான ஏற்பாடுகளும் இருக்கிறது ஆனால் சல்லல்லாஹ் சுபிய வீட்டுள்ளுக்கு வறுமை அல்ல எளிமையான வாழ்க்கை அவர்கள் சல்லல்லாஹுடைய வாழ்க்கையினுடைய தரத்தை கூட்டவில்லை ஆனால் சில மனைவிமார்கள் ஹதரத் ரசூலுல்லா சரபத்தில் கொஞ்சம் வாழ்க்கையினுடைய ஸ்டாண்டை கூட்டுவோமே எதனாலும் இப்படி கஷ்டத்தோடைய வாழையிடுமா எல்லாருடைய வாழ்க்கை நல்லகத்தானே இருக்குது இப்ப மதீனா முனவரா இஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிட்டு தானே கஷ்டம் என்ற ஒன்று இப்ப இல்லைதானே எனவே நாங்க கொஞ்சம் எங்களோட வாழ்க்கையில சில வாழ்க்கையை கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணுங்கோ என்ற அடிப்படையில் சில பெண்மணிகள் மனைவிமார்கள் ஹதரத் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹ் மனத்தில் வேண்டுகோள் விட்டார்கள் அப்ப அல்லா சுஹானா நபி சல்லாஹு அலி வசலமுடைய மனைவிமாருக்கு எச்சரிக்கை செஞ்சார் எச்சரிக்கை டாம்பீகமான வாழ்க்கையை கல்ல வாழ்க்கையினுடைய ஸ்டாண்ட கொஞ்சம் கூட்டுவோம் அதுக்கு எங்களுக்கு மட்டுமல்ல எல்லாருக்கு எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலையும் கொஞ்சம் மாற்றங்கள் வந்து விட்டது இப்ப யுத்தங்கள் எல்லாம் முடிஞ்சு இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யம் உருவாகி மக்களுக்கு மத்தியில் கனிமத்துடைய பொருள் எல்லாம் பங்கு வைக்கப்பட்டு மக்களுக்கு மத்தியில் செல்வ செழிப்பு வந்து ஓரளவு வாழ்க்கை கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்ட் ஆகிட்டுது எங்கட வாழ்க்கையும் ஸ்டாண்டர்ட் ஆனால் நல்லந்தானே எனவே இதை கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணுங்களேன் என்று சொல்லி நபிசல்லாஹுடைய மனைவிமார்கள் எல்லாருமாக சேர்ந்து ஒரு அப்பீல் வச்சாங்க இந்த அப்பீனுடைய சந்தர்ப்பத்தில் குரான் நல்ல ஆயத்திறக்கினார் சுரத்துல் அஹாபுடைய இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பதாவது ஆயத்து யா இயுஹ நபியோ சுஹான் அல்லா ஏ அல்லாஹுடைய நபி ஏ நபியே தொல் நீங்க சொல்லுங்கோ ஏ நபியே நீங்க சொல்லுங்கோ யாருக்கு உங்களோட மனைவிமார்களுக்கு ஆயிஷா உட்பட சவுதா சவுதி அல்லாஹு தாலான் உட்பட எல்லாரையும் உட்பட எல்லாரையும் உள்வாங்கி சொல்லுங்க அதுக்கு அங்க பேத்து நீங்க உங்களுக்கு வேண்டிய பிரகாரம் நீங்க யார வேணும் என்றாலும் நீக்காக முடித்துக் கொண்டு நீங்க அழகாக வாழ்ந்து கொள்ள முடியும் இன்பங்களும் சுவண்டிகளும் தான் வேணும் என்றிருந்தால் என்ற ஆயத்தை இறங்கிச்சு இந்த ஆயத்தை இறங்கினதுக்கு பிறகு ஒவ்வொரு மனைவியாக கூப்பிட்டு சல்லல்லாஹ் அலே சொல்லாம் இந்த ஆயத்தை ஓதி காட்டினாங்க இந்த ஆயத்தை ஓதி காட்டினாங்க சொன்னாங்க நீங்க முடிவு செய்யுங்க நீங்க முடிவு செய்யுங்க சுலஹானுல்லா ஆயுஷ்திய கரதி அல்லாஹுத்தால் அண்ணாவையும் கூப்பிட்டாங்க ஏன்னா சின்ன புள்ள பதினெட்டு வயசு தான் நோத்தாகக்குள்ள அப்ப இந்த ஆயத்தரங்கக்குள்ள வச்சுக்கொள்ளுமே ஒரு பதினேழு பதினஞ்சு பதினாறு வயசு வச்சுக்கொள்ளுமே அப்படிப்பட்ட கட்டம் இந்த ஆயத்தரங்கினத்துக்கு பிறகு முதலாவது ஆயிஷாவை தான் கூப்பிட்டாங்க ரதி அல்லாஹு தாலானா பத அபி ஆயிஷத் ஆயிஷாவை கூப்பிட்டு ரதி அல்லாஹு தாலானா அவ கூப்பிட்டு நான் சொல்லக்கூடிய விடயம் இமாம் புகார் ரஹ்மத்துல்லாஹ் அலஹி தன்னுடைய சஹீஹின பதிவு செஞ்சிருக்கிறாங்க கூப்பிட்டு கேட்டாங்க அல்லாஹ் சுஹானஹு தாலா இப்படி சொல்லி இருக்கிறான் அவசரப்பட வேண்டாம் ல அலைக அல்லா தஹ்ஜிலி ஹத்தா தஸ்தஅமிரி அபவைக்கி 
நீ அவசரப்பட்டு ஒரு முடிவு செஞ்சிடாதே உங்களோட உம்மா வாப்பாட்டை பேத்து மசூரா பண்ணி ஆலோசனை ஒன்று செய்து மசூரா ஒன்று செய்து அவருடைய மசூரா பிரகாரம் நீங்க முடிவு செய்வோம்னு யார் சொன்னாங்க சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் தன்ட மனைவி ஆயிஷாவுக்கு சொல்றாங்க மற்ற பெண்களுக்கு ஏற்கனவே வாழ்ந்துட்டு வந்தவங்க ஒரு விதவையாக வாழ்ந்து பல வாழ்க்கைகளை அனுபவித்து விட்டு வந்தவங்க அவங்க சுயமாக முடிவு செஞ்சு கொள்ள ஏலும் ஆனால் நீ சுஹான ஆயிஷாவை பார்த்துறாங்க சல்லா சொல்லம் நீங்க அப்படி முடிவு செய்ய வானம் உங்களோட வாப்பா உம்மாவையும் இதுல கொஞ்சம் மசூரா செஞ்சுக்கோங்க அவங்கள்ட்ட அபிப்பிராயம் கேட்டுக்கோங்க கேட்டுக்கொண்டதுக்கு புறவும் முடிவு செய்யுங்க என்று சொல்லி சல்லாஹு அலி வசல்லம் ஆய் சத்தியக்கா ரதி அல்லாஹு தாலான்னு சொன்னாங்க என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க ஆய் சத்தியக்கா ரதி அல்லாஹு தாலானா சுபஹான அல்லாஹுவால புறக்கப்பட்ட சூஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு மனைவி அல்லவா அவ என்ன தெரியுமா சொன்னான் இதுல முடிவு செய்வதற்கு நான் என்ன வாப்பா உம்மாட்ட மசூரா கேட்கணுமா அல்லாவை சூஸ் பண்றதுக்கு அல்லாஹுடைய ரசூலை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு நாலு கியாமத்துடைய நாளுடைய இன்பங்களையும் சுவண்டிகளையும் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு என் உம்மா வாப்பாட்ட மசூரா பண்ண தேவையில்லை நீ நான் உங்களோட மனைவி தான் நான் உங்களோட மனைவி தான் சுபகான் இந்த விஷயத்தில் பேத்து வாப்பா உம்மாட்ட கேட்கறதுக்குரிய விஷயம் அல்ல இது இது நான் சுயமாக முடிவு செய்கிற விஷயம் வயசு என்ன அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் இது தான் ஹதரத் ரசூல் உல்லாஹி சல்லாஹூ அலி வசல்லமுக்கும் அன்னை ஆயுசா சுத்தியக்கா ரதி அல்லாஹு தால அண்ணாவுக்கு இடையில் இருந்த உறவினுடைய ஒரு பகுதி இன்னும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் சுபகானந்த இதெல்லாம் வாழ்க்கையில் படிக்க வேண்டும் நான் ஆரம்பத்தில் சொல்லிட்டேன் கணவன் மனைவி என்ற கண்ணாடியால் மட்டும் பாருங்கோ கணவன் மனைவி என்ற கண்ணாடியால் மட்டும் பாருங்கோ இது ஹதரத் ரசூல் உல்லாஹி சல்லாஹ் சொல்லம் வீட்டுக்குள்ள ரசூல் தான் சந்தேகம் இல்லை ஆனால் கணவன் மனைவி என்ற உறவை வைத்து கொண்டு தான் வாழ்ந்தார்கள் ஒரு நாள் சந்தல்லாஹ் வலைசலம் வீட்டுக்குள் இருக்கிறாங்க அதில் தபு பக்க சுத்திய கருதி அல்லாஹு தாலானும் வீட்டுக்குள்ள வந்து அனுமதி கேட்கிறாங்க மகளிட வீட்டுக்குள்ள போகிறதுக்கும் அனுமதி கேட்டுக்கொண்டு தான் போக வேண்டும் ஏன் மகளிட வீட்டுக்குள்ளே அல்ல மகளுடைய அறைக்குள்ள போவதாக இருந்தாலும் சரி அனுமதி கேட்டாங்க அதிலத்து ரசூல் உல்லாஹி அவருடைய வீட்டுக்குள்ள போகிறதுக்கு வாரத்துக்கு அனுமதி கேட்டுக்கொண்டு நிற்கும் பொழுதே சின்ன புல்ல ஆனா சரியான வாய் சரியான சத்தம் வாப்பா அபுபக்க சுத்திய கருதி அல்லாஹு தாலானும் இது ஹதரத் ரசூல் உல்லா சல்லாசமோங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்கு மிடையில் உள்ள உறவு என்ன வேற நபி என்ற உறவு ரசூல் என்ற உறவு நண்பர் சுபான் அப்படி பார்க்க இவங்க பார்த்தாங்க அப்ப ஹதரத் ஆயிஷா அத்தியக்கா ரதி அல்லாஹு தாலான்ஹாவுக்கும் அபுபக்க சுத்தியக்க கிருதிய உறவு என்ன மகள் என்ற உறவு எனவே வாப்ப மகளை பார்க்கிற என்ன அதப் இல்லாம முறை இல்லாம வாப்ப நபீனு சத்தத்தை காட்டிலும் சத்தத்தை உயர்த்தி இப்படி பேசுறான் சொல்லி சரியான கோபம் அனுமதி கிடைச்சிட்டு வீட்டுக்குள்ள போனாங்க வீட்டுக்குள்ள போய் ஏண்ட மகால் என்று சொல்லல உம்மட பேரை சொல்லி சொன்னான் மகளே உம்மு ரூமான மகளே ஒத்தனாவலகா மிக வேகமாக சாடினாங்க வாப்ப மகளை சாடினான் சல்லாசல மௌனம் வைக்கிறாங்க பார்த்துக்கொண்டு அத்தர்ஃபைன சௌத்தக்கி அலா ரசூல் இல்லாஹி சல்லாசமம் ஹதரத் ரசூல் உல்லாஹி சல்லாஹ் காட்டிலும் உங்களோட சத்தத்தை நீ உயர்த்தி நீங்க உயர்த்தி பேசுறீங்களா என்று சொல்லி வாப்பா மகளை ரொம்ப சாலிடாங்க அப்ப சல்லா சலம் இடையில புகுந்து சமாதானப்படுத்தி பஹால நபியு சல்லா சலம் பைனா ஹூவ பைனா ரெண்டு பேருக்கு உள்ள தலையை போட்டு நீங்க பத்திரமா போயிட்டு வாங்கோ இதை நாங்க பார்த்துக்கொள்றோம் என்று சொல்லி சல்லாஹ் அலுவலம் அபு பக்க சித்திய கருதி அல்லாஹு தாலா அனுப்பி வச்சுட்டாங்க அவங்க போயிட்டாங்க இப்ப கொஞ்சம் நேரம் புகழ்ல வீட்டுக்குள்ள நிலைமை மறுபக்கம் மறுபடியும் பழைய நிலைக்கு திரும்பி வந்து விட்டது ரெண்டு பேரும் ஷேப் ஆகிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் ஷேப் ஆகிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் ஒத்தர் ஒத்தர் புரிஞ்சு கொண்டாங்க இவ அவ பார்த்து சிரிச்சா அவ இவரை பார்த்து சிரிப்பாங்க இப்ப சிரிச்சதுக்கு பிறகு ஒத்தரை பார்த்து ஒத்தர் சிரிச்சதுக்கு பிறகு என்ன ஆகிடும் நிலைமை சரியாகிடும் நிலைமை 
பழைய படிக்கு வந்துட்டது பல மகரஜா அபுபக்கர் அபுபக்கர் போயிட்டாங்க நிலம பழைய நிலைக்கு வந்துட்டு சல்லாஹ் அலை சல்லம் ஆயிஷாவை பார்த்து சொன்னாங்க ரதி அல்லா அதில் பார்த்து நான் மட்டும் இடையில தலைய போட்டு இல்லைன்னா இன்னைக்கு செம்மையா பட்டிக்கும் இன்னைக்கு செம்மையா பட்டிக்கும் நான் தலைய போட்டத்தினால அலா தரை அன்னி கது ஹுல் துபைனர் ரஜினி ஒபைனக்கு உனக்கும் மனைவி பார்த்து சொன்னாங்க ஆயிஷா உனக்கும் உங்களுக்கும் உங்களோட வாப்பக்கும் இடையில வாப்பான்னு சொல்லல அந்த மனுஷனுக்கும் இடையில சுஹானல்லா அந்த மனுஷன் வந்தால தானே அவர் அப்படியே உட்டிந்த நல்லா சாத்திப்பாரு ஏதோ நான் தலைய போட பெய்த்து உங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில அவரை முல்ல அனுப்பி விட்டேன் இல்லாட்டி பட்டிக்கும் என்று சொல்லி சல்லல்லா சொல்ல விஷயத்த சொல்லி சேவ் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கு பிறகு இந்த ஹதீஸ் ரிவாய்ச்சக்கூடிய ராவி சொல்றாரு அபுபக்க சதிக்கு அந்த போறதுக்கு போயிட்டு மீண்டும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு பிறகு மறுவ திரும்பி வந்தாங்க என்னமோ தெரிய எப்படி இருக்குதோ தெரியாது பார்க்கறதுக்கு அங்க வந்து அனுமதி கேட்டா இப்ப ரெண்டு பேருடைய சிரிப்பு சத்தம் கேக்குது அந்த ரெண்டு பேரும் சிரிச்சு கொண்டிருக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் சிரிச்சு கொண்டிருக்கிற சத்தம் அபுபக்க சித்தியல்லாம் கேட்குது கேட்டதுக்கு பிறகு பாதி நிலவும் சல்லா சன்மதி கொடுத்தாங்க வாங்க உள்ளுக்குன்னு சொல்லி அபுபக்க சித்திக் ரதி அல்லாஹத்தின் உட்டுக்க வந்து ரெண்டு பேரையும் பார்த்து கேட்டா ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க யார் சூதல்லா அஷ்ரிக் அஷ்ரிகானி ஃபி சில்மி குமா கமா அஷ்ரக் துமானி ஃபி ஹர்பி குமா நான் ஆரம்பத்தில் வந்தேன் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கு இடையில் மோதல் அந்த மோதலில் நான் பங்காளியாக ஆகிட்டேன் இப்போ வந்து பார்க்குறேன் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமாக குதூகலமாக இருக்கிறாங்க அதில் என்ன பங்காளியாக ஆக்கி கொண்டது போல இதுலேயும் என்ன பங்காளியாக ஆக்கி கொள்ளுங்களே என்று சொன்னாங்க என்ன அருமையான வாழ்க்கை என்ன அருமையான வாழ்க்கை இதில் படிக்க வேண்டிய பாடம் ஏராளம் இருக்கிறது பெற்றோர்கள் படிக்க வேண்டிய பாடம் எவ்வளோ இருக்கிறது மருமக்களை மட்டுப்படுத்துவதல்ல தன்னுடைய மகளை மட்டுப்படுத்த பழகிக் கொள்ளுங்கள் இன்றைக்கு இல்லம் அப்படி அல்ல உமா நீ போ அனுப்பி வைக்கிறதே இப்படித்தான் அனுப்பி வைக்கிறதே இப்படித்தான் நீ போ போயிட்டு பாரு என்ன சார் இருந்தா பேசுக்கோ என்ன சார் இருந்தா பேசுக்கோ ஒண்டுக்கும் பயப்படுவாங்க நான் ஈக்கிற ஒண்டுக்கும் பயப்படுவாங்க நான் ஈக்கிற இப்படித்தான் சொல்லி அனுப்புறாங்க இப்படித்தான் சொல்லி அனுப்புறாங்க யாருக்கும் பயப்பட தேவையில்லை யத்தையாக வானாம் எப்ப நெஞ்ச முன்னுக்கு போட்டு பேசு மிச்சமா போனா ஒரு கோல் அவ்வளோதான் ஒரு டெலிஃபோன் பண்ணுங்க அப்படி சொல்லித்தான் நாங்கள் அனுப்புறது சுபகானந்தா அது இல்லை குடும்ப வாழ்க்கை இன்றைக்கு இருக்கிற குடும்ப வாழ்க்கையினுடைய பிரச்சனைக்கு அடிப்படையான காரணம் பெற்றோர்கள் மறந்து விட வேண்டாம் இதில் இன்னும் விரிவாக பேசணும் ஆனால் அதற்குரிய தலையங்கம் அல்ல ஆய் சத்தியக்கா ரதி அல்லாஹு தலான்ஹா தவறு செய்த சந்தர்ப்பத்தில் எப்படி சல்லல்லாஹ் சுடைய மனைவியை அபுபக்க சுதீக் ரதியம் தட்டி கேட்டார்கள் தட்டி கேட்டார்கள் ஃபாத்திமத்து ஜஹரா ரதி அல்லாஹுடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் கணவனுக்கு மனைவிக்கும் யாரே யார் மனைவி யார் கணவன் அலிவதி அல்லாஹ் தரணும் இடையில சின்னொரு பிரச்சனை வீட்டை விட்டு கணவன் போயிட்டாரு பள்ளிவாசல தூங்கி கொண்டிருக்கிறாரு அந்த ஹதீசை நாங்கள் படித்திருக்கோம் எப்படி சல்லல்லா சொல்லம் தண்ட மகளுக்கு புத்தி சொன்னார்கள் தண்ட மகளை மட்டுப்படுத்தினார்கள் தண்ட மகளை எப்படி எச்சரிக்கை செய்தார்கள் சுபகான வாழ்க்கையில் பழகி கொள்ளுங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் பெற்றோர்கள் தலையிடக்கூடாது தலையிடுவதாக இருந்தால் அவர்களுடைய குழந்தைகளை தான் அவர்கள் திருத்த முனைய வேண்டும் அல்லாமல் அவர்களுடைய குழந்தைகளை சுத்தவாளிகளாகவும் எந்த தவறுமே செய்யாதவர்களாகவும் நீதான் விட்டு கொடுத்து போக வேண்டும் நீதான் பணிந்து போக வேண்டும் நீதான் புரிந்து வாழ வேண்டும் உன்னுடைய கையில தான் இந்த குடும்ப வாழ்க்கையினுடைய எதிர்காலம் தங்கி இருக்கிறது என்று சொல்லக்கூடிய புத்திமதி சொல்லக்கூடிய பெற்றோர்கள் இன்றைக்கு அப்படி புத்தி சொல்லக்கூடியவர்களாக இல்லை எனவே அதனால் ஏற்பட்ட விளைவுகள் ஏராளம் படிப்போம் இதற்கு பிறகு இன்ஷா அல்லா சல்லாஹுடைய குடும்ப வாழ்க்கையுடன் சம்பந்தப்பட்ட இன்னும் ஒரு சில விடயங்களை பார்த்து விட்டு அடுத்த கட்டத்தின் பக்கமாக நகருவோம் அல்லா எனக்கும் உங்களுக்கும் துணை புரிவானாக வசலாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி தாலா வபரகாத்துவோம்